Sante sana. Assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Na tuketi chini. Regional Commissioner of Prisons DCP. The officer in charge Justina area ACC, the security team, and the civil servants who are here, the area member of the county assembly, our fathers of faith, both from the two mothers of Abraham, I do salute you. Na I feel very honored to be standing here. To the chair Sukem Kilifi, I'm so very grateful for being here and making sure that you are putting everyone together to our sheikhs and imams. We are so Happy the clergy, wale wate, wamekuja. Close the gap, our partners, wadhamini ambao, ni partners ambao wana tusaidia ndiyo tuweze kutekereza wajibu ambao tuko nao juu ya watoto wetu. The prison wardens na watoto wangu wana asifiwe. Assalamu alaikum. Sasa nikiangalia nyinyi roho yangu iko na furaha na pia iko na huzuni. Kwa sababu nyinyi mkiwa watoto wangu ningetaka muwe nyumbani. Muwe mkiniangalia mkiwa nyumbani. Pia niko na furaha kwa sababu mko hai na Mungu amewabariki na nikiwaangalia nilipoenda huko na kuta kuna mamama na baba ambazo wanawaangalia vizuri na mnafunzwa na mnatoka hapa mtanijengea nyumba mtanishonea nguo mtanifanyia muta, mambo ya ajabu simupigie makofi Mungu wetu Niseme leo roho yangu inasikia niko nyumbani kwa sababu nikija hapa dugu zetu waislam na wakristo pamoja sisi tunakuja tunakutana na watoto wetu ambao wamekaa hapa chini watoto miambili na nne ambao hawako karibu na sisi kama wazazi wamekuja na wameingia jera kwa sababu ya yale tumeambiwa sisi kama wazazi atu kutekeleza jukumu letu kwa watoto tumewalea si vile tulilelewa na wazazi wetu kwa sababu nikiangalia wale <laughs> watoto tumelea na vile sisi tulielewa hapo kitambo mimi naona tofauti kubwa sana Si wengi ungewakuta namna hii Kienda nje nimekuwa nikitembea katika hii coast nimeenda mpaka Nyeri nimeenda Migori unakuta hali ni hii hii na nikiwa mama roho yangu inainama kwa sababu wale watoto ambao unakuta wengi ni watoto wa kiume and it is very sad mtoto wa kiume ambaye ndiye ana baba wa kesho kiongozi wa kesho na yule amebeba begu ndiye ako kwa prison ako kwa jela wengine wako kwa miadarati wengine wamevunjika miguu 
migongo kwa sababu wamekunywa na kutembea kwa, kwa, kwa magari ukienda hata sasa kuna wards za boda boda unakuta watoto wangu pia wa kiume ndio wengi huko wamevunjika miguu wamevunjika mikono wamevunjika mti wa mgongo na hawa ndio wale tunategemea ndio kesho yetu hawa ndio wamebeba mbegu ya coast na najiulizanga kama sasa tuseme mtoto wa kiume wote hayuko hata tukiwa na wasichana na tushangilie mambo ya msichana na kiasi gani kweli tutakuwa na, na vizazi haiwezekani na ndio uzuni wangu ni mwingi kabisa 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 natoka kwa jerahi na ingia ingine natoka kwa den ni naingia lingine kwa sababu mimi naone, naona kama mama ni jukumu langu kuanza kufahamisha na kuonyeshana kuna mambo ambaye tumefanya na ilikuwa it was a great error makosa makubwa sana tumefanya kama jamii na si jamii tu nikiuliza mtu aniambie kama hawa watoto ni wa Kristo peke yao utakuta si wa Kristo peke yao kuna waislamu ukiingia katika dini za <laughs> dini yetu ya Kikristo utakuta wengine ni seventh day wengine ni wa Catholic na sisi wote tumekuwa tukiwalea na tukiwapeleka kwa madarasa na wengine tumepaleka kwa Sunday school lakini ninajiuliza where did we go wrong kwa sababu mtoto wa kiume tumemwachilia ukienda ni yeye anabebana na mangunia amejipaka rangi anaka, anakaa kama ako na lami hana mbele hawana nyuma na hao ndio baba mtaenda kuoza wasichana wenu juzi mmesikia nikisema ni vizuri kama tukiangalia kama jamii vile tutabadilisha mienendo yetu kama wazazi na tuanze kama wachungaji kwenda kwa mashule tuweze ku angalia watoto wetu na kuwafunza mambo ambaye ndio yako sawa ndio hata wakikua wawe wazazi wamekoma kwa sababu kama sisi wenyewe atujalea vizuri we niambie hawa watoto watalea wao namna gani how will they bring up their children if right now wale tumelea wameenda this way Na mimi today nilikuja hapa ndio kwanza tuwaombe nilipofika nilisema hakuna kazi nyingine nitafanya nitaingia kwa kanisa niite wachugaji tuombe ndio Mwenyezi Mungu aweze kutubadilishia hii janga kwa sababu ni janga kubwa zaidi and if we don't change the way we are doing we are going to lose a generation kwa ofisi yangu nilipoingia niliambia Mungu yenda tu kazi naweza nataka kufanya ni kazi mara iko na nikizengitia pillars ine ya kwanza ni huyu boy child ambayo tumeachilia na tumemsahau na kwa huko nje na ningetaka arudishiwe heshima yake arudishiwe ndoto yake na maono yake <laughs> na nikienda huwa nawaambia na wapenda sana eh? eh my boys i love you very much na wapenda zaidi si musema mnanipenda hata mkiwa hapa hakuna mtu atawauliza I love you very much. 
Mnanipenda? Ni vizuri kupenda mama. Mama yenu ni sawa lakini wengine wachana na hawa. <laughs> lakini mama hata ukimwambia hadharani ni sawa. Mjue ninawapenda na nitazidi kuwapenda na mimi ni wakili wenu. Nitaongea juu ya hii mtoto wa mvurana mpaka siku ile hii inchi itasikia, ielewe na iweze kubadilisha miendelo yake. Na niwaongeleshe vijana wangu kwa sababu ninawapenda. Najua kuwa ndani ya si jela ni mali ya kurekebishwa. Hata Yusufu aliingia kama hali kama hapa. Lakini ile tu ilikuwa na Yusufu yeye alikuwa na Mungu wake. Kwa hivyo ningewahimiza hata mkiwa hapa mumjue Mungu. Mujue nani? Mumuabudu Mungu na mumuamini na mutatoka hapa na mutarudi kwenye nyumbani na mutatukuta na tutawapenda. Mujipigia makofi. Ikiwaangalia tu na shindua sasa watoto kama nyinyi. Sima wengine wenu mmekuja na mtasema niwe kuwekelewa. Ni wangapi waliwekelewa? <laughs> Unajua ni kweli kuna wale waliwekelewa hata Yusufu alikuwa amewekelewa lakini kuna wengine hawakuwekelewa. Ni kweli? Hata sisi wote Biblia Mungu anatuambia sisi wote tumekosa. Hata mimi na ni mchugaji. Ni neema tu za Bwana zimefanya nisimame namna hii. Kwa hivyo hata nyinyi ni watakatifu mbele za, za Mungu. Mtu akibadilisha mawazo yake, apende Mungu na nia zako ziwe sasa ni kufanya mambo ambaye yanafurahisha Mwenyezi Mungu. Na mtaona mkianza kuomba Mungu atawatoa hapa. Si umeona ni waletea baba wa kiroho? Nyinyi mtatoka hapa mbio mbio. Si ndio? Mnataka kutoka au mnapenda kukaa hapa? Unataka? Wangapi wanataka kutoka hapa? Nyinyi wote. Mmeona hiyo maombi tumefanya na dua imetolewa hapa? Mungu si wa mzaha. Mukiamini tumewaombea, mukiamini na mfanye mambo mbadilishe mawazo yenu, mukirekebishwa kwa wakati mdogo mtaona mtaenda nyumbani. Na mimi kana mwama nitakuwa nimewagojea, mkuje munijengee nyumba, munishonee nguo, nimeona mnaweza shona na mupate ajira huko nje Lakini Mungu ameruapatia nafasi muwe hapa ndani kurekebishwa na pengine kama mungekuwa huko nje hamungepata nafasi ya kupata oh, ile mafunzo nimeona Na niseme asanti sana kwa wale wako kwa he institution ya boso kwa sababu nimeona wanawapenda kama mama na baba zenu wanawapenda ndio nione vizuri na kwa nini amcheki kuna shida uniangalie watoto wangu vizuri kwa sababu i love them and i value them Kuja hapa ni kuonyeshana mimi ningetaka watoto wangu wajue kuna watu hapo nje wanawapenda Bwana Yesu Kristo alipokuwa kwa hii dunia alikuwa anapenda watu kama nyinyi sana wale wamekosa na kumletea baba yao na huyu ndiye Mungu na mimi nimekuja leo kumukumbusha mimi ni mama yenu ya piri 
kuja ndio niwaangalie naone zile vitu ambayo pengine inawatatiza kama kompyuta sasa tumeleta kompyuta ndio mweze kufanya kazi msome vizuri tumeleta vitabu msome vizuri tumeleta pia tumeleta vi, uh, vyombo mtatumia katika lab ndio mweze ku, kushindana na wengine na mimi naona ni watu Mungu ametunukia taranta baba za kiroho mumeona vile watoto wetu wa Mungu anawapenda hata ukienda huko nje si shule nyingi zinaweza kutoa nini drama kama ile tumeona hapa I know you have been winning. <laughs> Afu nipokuwa naenda hivi nilikuta yule alikuwa plamba. Alituongelesha hapo. That is a future leader. Amongst you. Hata hapa. Simuona MCA alitoka tu hapa. Dirihisho ya kuonyeshana hata nyinyi there is a chance ya wewe kuwa MCA MP unaweza kuwa hata president nikwambia kwa nini unaona mimi nimesimama hapa nilielewa kiandutu it is a ghetto in thika mimi nimetoka kwa shida zile hata hawezi kuelewa Nini hata mko sawa? Mko wasafi. Sisi tulikaa kwa ghetto ya Kiandutu, nilikuwa navaa shati la baba kutoka Jumatatu mpaka Jumapili, watu wakienda kanisa naenda kwa muto, tunatoa na kaa uchi, tunaosha na goja ikauke na vaa naenda kufanya kazi. Nilikuwa kija uh, uh, kazi kwa watu nikiwa miaka saba kwa hivyo maisha ni vile wewe utakata ile kauri na Mungu wako akusaidia akubariki unaweza kuwa chochote unataka kuwa kama ni daktari pia utakuwa pilot utakuwa lakini lazima ubadilise mawazo na ukate kauli kuwa mtu mzuri mtu mwema eh ndio hata mkija huko nje Unakuta mama amekugojea utakuwa mwizi utakuwa nini watu wamewaita mambo mengi lakini najua kwa nini wengine walifanya vile walifanya pengine ulikuwa umetumia madawa ndio ukajipata hapa si ni kweli wengine ni asira asira ni hasara sasa aona ile hasara mumeletea sisi kama kina mama Ulienda ukafanya uka, ukawa na asira. Sijui ukaua mtu, kapiga mtu, kafanya nini? Lakini ninajua ukija hapa unaweza rekebisha. I believe in you. I believe in you my sons. I believe in you. And I'm praying for you. Sirali kama sijawaombea. I pray for the boy child kila siku na waombea na nitazidi kuwaombea mpaka madirike kabisa kuwe hakuna hata mtoto mmoja ako huko kwa street a boy child na mnajua saa ile mkirekebika wasichana wangu atapata bwana nacheka na mna gani ni kweli Nyinyi ndio bwana wa wao wasichana kesho nyinyi ndio mababa wa kesho na viongozi na itakuwa ni vigumu kama mtakaa kwa jera alafu kesho yetu iwe iko ndani ya jera ingine iko kwa mochari ingine iko kwa ward ingine iko kwa mtaro ingine iko kwa den najua hiyo si si poa ni poa Hmm? Imagine wasichana wangu na vile mimi naona mko handsome. Sasa mnakaa hapa. Hmm? Na hii handsome yote ni ya kufanyia kazi gani? My sons, you are very handsome. 
Very clever. Hmm? Very clever. Na mimi nikiwaangalia Hmm? Nikuwa na, nikiwa nikiwa salimia na sema he hawa mungu saidia watoke kwa sababu kuna wasichana wanagojea hawa huko inji <laughs> Ngrafiki yangu kwa nini umekaa na mna iyo? Kuna shida My friend Eh? My friend, naona umenisikiza kabisa. Kuna shida, my friend. It's a good man. God is going to bless you. Mungu atakubariki mbaka utashanga. Wewe tu na wengine Mara mingi si kujagi tu kufanya kitu ingine na kuja tu kuambia na wapenda na waombea na nataka mutoke hapa na mukitoka hapa nataka musirudi hapa muwe na maisha bora ambaye ata familia zenu zitafurahia Do you promise me to be good men? Yes. Do you promise me to change? Yes. Umeona siku nyingi sana. Natoka tu na machozi nikifikiria how many 204 inside here. This is the potential there country is waiting the brains that are here this is serious brains siniwe mwaskiza tu mkiongea hapo you are brilliant you are clever people you are what the future of this country is in you see <laughs> bure our economy is going down the potential of the country is lying right here before you. It is inside the cells. We need to pray and pray very seriously so that we can change our lives. Staki kusoma hii. Nilikuwa tu nakotaka kuongelesha kama mama. Ni wambie ya kwanza na ya piri na ya tatu na wapenda. Na titazidi kuwapenda na nitawaongelesha. Na nikawa, na nikawa ambia muki ingia hizi jera, nitakuja tu, nitawakuta hapa andani. E, muki piga kona hii, niko hapo. Muki iwa kwa jera, ni mimi. Muki enda kwa dance, nilawakuta uko. Niki wambia murekebishe tabia, na wale ambaye wamepotea wame kabisa, dugu zenu, ambao wame wanajidunga na madawa, Hao na pia ni watoto wangu ninawajaribu sana na wapalitopeleka rehab wengi wako rehab saa hii na Mungu anawaponya. Kwa hivyo nyinyi muko hapa muko hata sawa. Na najua mkitoka hapa nyinyi ndio mtakuwa missionaries ambao wataenda huko kuongea na dugu zenu wasikunywe dawa na wasifanye madhambi kama yale iliwaleta hapa mtaenda huko mkitoka mtaenda kuwaambia wabadilishe nia you have heard our children they want to change and i hope that as i speak to everyone who is listening to me that we are going to be careful to bring up our children in the right way for if the children have chaplinacy, especially, nidisema katika ofisi yangu, tukona hiyo program ya boy child, ila ingine ni ya wajane na watoto ya tima. Ya tatu ambaye nafanya ni ya wale hawajiwezi, the PWDs. Na ya mwisho ni hile tunakuwa na klaji ambaye tunaenda inje kuongea na hawa toto wetu 
kwenda ku, ku, kuhudumia wajane na wale mavu na watoto yatima. Hakuna kazi ingine nataka kufanya. Hiyo tu ndiyo ofisi yangu inataka kufanya. Na ninafikiria hata wale ambaye ni dugu zetu ambaye tunasoma Korani takatifu. Dini ya kweli ni ile inaangalia hayo mambo matatu. Kwa sababu wanyonge hiyo ni jukumu la Mungu na sisi kama wachugaji kazi yetu ndio hiyo. Na kuelekeza watoto wetu na dugu zetu na dada zetu katika jia za utakatifu. And therefore I'm very happy mimi mkiniona mara mingi mkiniona nikiongea hata na wachugaji nawaambia wafungue kanisa hawa watoto wakuje wapewe chakula huko ndani. Wasafishwe, waangaliwe, washughulikiwe. Na pia ningewauliza ndugu yetu wa Islam fungulieni hawa watoto wakuje misikitini kwa sababu hiyo ndiyo nyumba ya baba yao na kuna mahali ingine wanaweza kubalika isipokuwa ni pale Mungu hako wengine wanawadharao lakini nafikiri mtu hata awe na uchafu gani akiingia kwa msikiti atapukuta anagojewa na watu wanampenda kwa sababu mapenzi ndio Mungu. Na ndio imekosekana katika hii inchi yetu. Ndio unaona kila mahali tuko na shida kila mahali kwa sababu watu wako na madharao mingi, watu hawapendani, watu ni balaa kutoka asubuhi mpaka jioni. Hata tumesahau sisi wote ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Na hivyo tu ndio wanaenda nikiwaambia watoto wangu muki hata ukitoka hapa uende uko nje ukute hakuna mtu ambaye anakupenda kimbia kwa msikiti kimbia kwa kanisa hapo utagaringa <laughs> na naona hata hapa chaplains wako Nime, nikipita hivyo i was very happy when i saw that they are being taken care of the catholics are there taking care of their sons the presbyterians are there taking care of their sons we are have the muslims taking care of their sons this is what a family should be a family of god is where the parents are able to go and reach out touch the lives of their children pray over their children and live with their children na nikirudi nataka kusikia mumerekebisha tabia wengi wenu umetoka Mungu awabariki awafanye vyema na wapenda zaidi Asante sana wapi makofi ya Mama Boys